తాల్ పేరుతో రైస్ మిల్లర్లు రైతులను ఇబ్బందులు పెట్టకుండా ఎవరి ధాన్యాన్ని వరి ధాన్యాన్ని తీసుకోవాలని బోయినపల్లి తహసీల్దార్ ప్రసాద్ మిల్లర్లను కోరారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండలంలోని రైస్ మిల్లర్లతో దారా ప్రసాద్ మాట్లాడారు మండలంలో కొనుగోలు కేంద్రాల నుండి రైస్ మిల్లర్ల వద్దకు వచ్చిన ధాన్యాన్ని తూకం వేయడం లేదని ఈ విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందని ప్రశ్నించారు ఈ సందర్భంగా రైస్ మిల్లర్లు కొనుగోలు కేంద్రం నుండి వచ్చిన ధాన్యాన్ని చూపెడుతూ ఎలా తీసుకోవాలని చూపెట్టారు వారిని ప్రశ్నిస్తే తాల్ తీసివేయిస్తే తీసుకుంటామని అన్నారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ దారా ప్రసాద్ వారితో మాట్లాడుతూ రైస్ మిల్లర్లు కూడా రైతులకు సహకరించి దాన్ని తీసుకోవాలని సూచించారు ఎంపీడీఓ రాజేంద్ర రెడ్డి కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వాహకులు ఉన్నారు ఈరోజు బోయినపల్లి మండలంలో ఉన్నటువంటి రైస్ మిల్స్ మూడు రైస్ మిల్స్ ని కూడా ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడైతే మనం ఐకేపీ సెంటర్లు కానీ ప్యాక్ సెంటర్లలో ఒడ్డు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఉన్నవి సో ఆ ఒడ్డు కొనుగోలు కేంద్రాల నుంచి మనం అన్ని కూడా మిల్స్ ట్యాగింగ్ చేసి మా మండలంలోని మూడు రైస్ మిల్స్ కి ఈ ధాన్యాన్ని పంపించడం జరిగింది కానీ రైతుల నుంచి వస్తున్నటువంటి చిన్న అబ్జెక్షన్స్ ఏంటంటే అన్లోడింగ్ అనేది కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉన్నది కన్సల్ట్ మిల్లర్లో ఒకసారి మాకు ఆ అన్లోడింగ్ అనేది తొందరగా చేయించండి చేస్తే కనుక మాకు రాబోయే సీజన్ లో వర్షాలు వచ్చే అవసరం ఉన్నది కాబట్టి వాటి నుంచి తప్పించుకొని తొందరగా మేము మిల్లర్కి పంపించడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పిన క్రమంలో ఈరోజు బోయినపల్లి మండల విలాసాగర్ లో ఉన్నటువంటి మూడు మిల్లర్ను కూడా వెరిఫై చేయడం జరిగింది ఇక్కడ వెరిఫై చేస్తే కనుక ఒక్కొక్క రెండు మిల్లర్లు రెండు మిల్లర్లు వెనుక మనకి ఒక పది నుంచి పన్నెండు లారీలు వెయిటింగ్ లో ఉన్నవి వారు దాని చెప్పింది ఏంటంటే కొంత అమాలీల షార్టేజ్ ఉందని చెప్పిన సో ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ దృష్ట్యా అమాలీల షార్టేజ్ ఉన్న ఏదైతే మనం ఎఫెక్ట్ అనుకుంటున్నామో ఆ ఎఫెక్ట్ నుంచి రైతుల్ని కాపాడే ఉద్దేశంతో మీరు కూడా సానుకూలంగా స్పందించమని వాళ్ళని కూడా కోరుతా ఉన్నాం అట్ ద సేమ్ టైం ఐకేపీ సెంటర్ లో అందరికీ ఇన్ఛార్జ్ అందరూ కూడా ప్రభుత్వం తరఫున ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క రైతు సాధారణంగా డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఇంకా తాలు పట్టి ఆ రైస్ ని కాటవేయమని చెప్తా ఉన్నాం అట్లా లేని పక్షంలో ఇక్కడికి రైస్ మిల్ దగ్గరకు వచ్చేసి అవి వెయిటింగ్ లో ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల రైస్ కి రైతుకి అలాగనే రైస్ మిల్లర్ కి కూడా ఒక బ్యాడ్ నేమ్ అనేది రావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఈ రెండింటిని అవాయిడ్ చేయడానికి అందరూ మండలంలో ఉన్నటువంటి ఐకేపీ సెంటర్ ఇన్ఛార్జెస్ కానీ ప్యాక్స్ సెంటర్ ఇన్ఛార్జ్ మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ రైతు యొక్క ధాన్యాన్ని వెరిఫై చేయండి ఏ రైతైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ తన యొక్క తాలు తీసేసి రెడీగా ఉంటాడు ఆయన ధాన్యాన్ని ముందుగా మీరు వేసి మనము రైస్ మిల్ కనుక పంపించినట్టయితే ఇక్కడ రైస్ మిల్లర్ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందనేది మా యొక్క సూచన అట్ ద సేమ్ టైం ఒక బోయినపల్లి మండలం ఉన్న మూడు రైస్ మిల్లర్ కూడా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం కరోనా ఎఫెక్ట్ దృష్ట్యా మీరు కూడా సానుకూలంగా స్పందించండి స్పందించేసి రైతులకు అన్యాయం జరగకుండా మాక్సిమం కూడా మీకు అన్యాయం జరగకుండా రైతులకు అన్యాయం జరగకుండా నలభై ఒకటి నర కానీ నలభై రెండు కానీ వేసుకొని తాలు కొంచెం ఏదో కొంత మొత్తం ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి తీసుకుంటే ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అనేది మా ప్రభుత్వం నుంచి కూడా మేము చెప్తా ఉన్నాం కావున రైస్ మిల్లర్స్ అట్లానే సిఈఓ ప్యాక్స్ వాళ్ళు కూడా వారి యొక్క ఇన్ఛార్జీస్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద్వారా తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతా 